ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എക്സാംസിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിലായിരിക്കും അല്ലേ എക്സാംസിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ റിവൈസ് ചെയ്ത മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പഠിത്തം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ പോലെയല്ല മാത്സ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചാലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് 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 ആ ഒരു ഫ്ലോയിലേക്ക് വരുത്തുക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഒരു ബുക്കും ഒരു പാനും ആയിട്ട് വേണം മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതായത് വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എവിടെയാണ് തെറ്റിയതെന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കുക ആ തെറ്റ് തിരുത്തി വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയാകുന്നത് വരെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ശരിയായിട്ട് വേണം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ സിമിലർ വൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ കൗണ്ട് ഈച്ച് ഷേപ്പ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഡ്രോ ദം ഇൻ ദ ടേബിൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷേപ്പുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കും ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ദ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ അത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കുക അടുത്തതോ ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക അതനുസരിച്ച് വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം സർക്കിൾ അപ്പോൾ നോക്കൂ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കൂ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടേബിളിൽ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം അടുത്ത് നോക്കൂ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് സർക്കിൾ എത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ഇതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷേപ്പ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് മോർ ടൈംസ് ഇതിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ് നോക്കൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ അനു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ അറേഞ്ചിങ് ബുക്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബുക്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റോ ദ അറേഞ്ച്ഡ് ബുക്സ് ഇൻ സിക്സ് റോസ് ദെൻ ഹൗ മെനി ബുക്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം അനു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ അറേഞ്ചിങ് ബുക്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലെ അനുവും അവളുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബുക്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓ വരികളിലായിട്ടാണ് ബുക്സ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബുക്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റോ ഒരു വരിയിൽ എത്ര ബുക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബുക്സ് ഇൻ വൺ റോ ഒരു വരിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബുക്സ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ സിക്സ് റോസ് ഉണ്ട് ആറ് വരികളുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബുക്കുകൾ അതുപോലത്തെ ആറ് വരികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് വരിയിലും ന
ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാല് രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണ് ഒരെണ്ണം തെറ്റാണ് ആ തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് ആ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻ എന്നും ടു എന്നും ആക്കി ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തന്നെയാണ് എന്ത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ബി ഓപ്ഷൻ ആറ്റ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം ശരിയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ എന്ന സംഖ്യയെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ട്വൽവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ട്വൽവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് രീതി നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് തെറ്റാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ആണോ അല്ല വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് റോങ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ ഇതാണ് റോങ് ആൻസർ എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാലോ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്ന സംഖ്യയെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് റോങ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ ഡിസൈഡഡ് ടു കളക്ട് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫോർ കളക്റ്റഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വെജിറ്റബിൾ സാപ്ലിങ്സ് ക്ലാസ് ത്രീ ബോട്ട് ഫോർട്ടി ടു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ടു കളക്റ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദയർ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ടു കളക്ട് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എത്ര പ്ലാൻസ് വിഹിതമാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ വെജിറ്റബിൾ സാപ്ലിങ്സ് അല്ലേ ക്ലാസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്ലാസ് ത്രീയിൽ നിന്നോ ഫോർട്ടി ടു ക്ലാസ് ടുവിൽ നിന്നോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദയർ ഗാർഡൻ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര പ്ലാൻസ് കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാൻസ് പ്ലസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലത്തെ പ്ലാൻസ് പ്ലസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ പ്ലാൻസ് എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നാലാം ക്ലാസ്സിലത്തെ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എത്രയാണ് ഉത്തരം വന്നത് ദ ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് കളക്റ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിൾ ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ
ആൻസർ ഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അല്ലേ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ദേർ ആർ എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് അമ്മു ബോട്ട് സിക്സ് സച്ച് പാക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് ഗ്ലാസുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് ഗ്ലാസുകളുണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാസിനും ഓരോ പാക്കറ്റിനും അല്ല ഓരോ ഗ്ലാസിനും ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് വില അമ്മു ആറ് പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു ആറ് ഗ്ലാസ് അല്ല കേട്ടോ ആറ് പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ദാറ്റ് അമ്മു ബോട്ട് അമ്മു എത്ര ഗ്ലാസുകൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അമ്മു ആറ് പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് പാക്കറ്റുകളിലും കൂടി എത്ര ഗ്ലാസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര ഗ്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് ഗ്ലാസുകൾ അപ്പോൾ ആറ് പാക്കറ്റിലോ സിക്സ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ഗ്ലാസുകളാണ് അമ്മ വാങ്ങിച്ചത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ദാറ്റ് അമ്മു ബോട്ട് അമ്മു വാങ്ങിച്ച ഗ്ലാസുകളുടെ ടോട്ടൽ വില എത്ര നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസിനാണ് എന്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഗ്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്ലാസിനോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് അടുത്തത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഷുഡ് അമ്മു ബൈ ടു ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്ലാസസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്ലാസസ് ആയിരുന്നു അമ്മുവിന് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ അമ്മു എത്ര പാക്കറ്റുകളാണ് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എത്ര പാക്കറ്റുകളാണ് സെവൻ പാക്കറ്റ്സ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഫിൽ ദ വെസൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ മെഷറിംഗ് ജാർസ് ആർ യൂസ് ടു ഫിൽ ദ ടു ലിറ്റർ വെസൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ടു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വെസൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെഷറിംഗ് ജാർസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മെഷറിംഗ് ജാർസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മെഷറിംഗ് ജാർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നിറച്ചാലാണ് ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ വെസൽ ഫില്ലാവുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ മെഷറിംഗ് ജാർ ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററായി ഒരു ലിറ്റർ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒഴിച്ചപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ട് ലിറ്ററായി വൺ ലിറ്റർ പ്ലസ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് ടു ലിറ്റർ അല്ലേ അടുത്ത മെഷറിംഗ് ജാർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കണം നാല് പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്ററായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലിറ്ററായി അല്ലേ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ ആയി വീണ്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടു ലിറ്റർ ആയി അങ്ങനെ ഫോർ ടൈംസ് ഒഴിക്കണം അടുത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ലിറ്റർ ആകുന്നത് അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഫോർ ടൈംസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആകുമ്പോഴാണ് ടു ലിറ്റർ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട്
ഇനി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് അമ്മു സ്കൂൾ ബാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അമ്മു സ്കൂൾ ബാഗ് ഈസ് വൺ കിലോഗ്രാം അമ്മുവിൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് പെൻസിൽ ബോക്സ് ആർ ഇൻ ഹെർ ബാഗ് അപ്പം അവളുടെ ബാഗിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഉണ്ട് പെൻസിൽ ബോക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് പെൻസിൽ ബോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ കിലോഗ്രാം അല്ലേ ബാക്കി വായിക്കാം ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആൻഡ് ദ പെൻസിൽ ബോക്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എം ടി ബാഗ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ വെയ്റ്റ് പെൻസിൽ ബോക്സിനോ നൂറ് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാലി ബാഗിന് മാത്രമായിട്ട് ആ ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാത്രം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് പെൻസിൽ ബോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാഗ് തൂക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു തൂക്ക് കട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഗിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ബോക്സും എടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് ബാഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാഗിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയിറ്റും ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റും ടോട്ടൽ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പെൻസിലിൻ്റെ വെയ്റ്റോ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെയും ബോക്സിൻ്റെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാമാണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഗ്രാം മൈനസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാർട്ടർ കിലോഗ്രാംസ് ക്വാർട്ടർ കിലോഗ്രാംസിന് തുല്യമായത് ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എത്ര ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയായി കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉപകാരപ്രദമായേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ താങ